సార్ మీరు ఎంతోమంది సీమలను చూసి ఉంటారు అయితే నాకు తెలిసి ఫస్ట్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలనలో రాజన్న రాజ్యం వచ్చిందన్నారు దాని తర్వాత జగనన్న రాజ్యం వచ్చిందన్నారు సో దీనిలో మీరు తేడా చూసి ఉండొచ్చు రాజన్న రాజ్యంలో ఐదు సంవత్సరాలు చూశారు జగనన్న రాజ్యంలో ముప్పై రోజులు చూశారు ఈ ముప్పై రోజుల్లో ఎంత తేడా కనపడింది ఎంత అభివృద్ధి కనపడింది ఎన్ని వాగ్దానాలు నెరవేర్చారో మీరే చూశారు ఐ యామ్ ఆల్సో నాట్ దట్ సో టోటల్లీ ఏపీ పీపుల్స్ ఆర్ సీయింగ్ టు దట్ వే యూ నో దట్ వన్ పాయింట్ మీకు తెలిసే ఉండిద్ది ప్రజావేదిక ఏదో కూల్ చేసాం కూల్ చేసాం అంటున్నారు జగన్ ఎగ్జిట్గా ఉన్నప్పుడు సెక్యూరిటీ పెంచాము సెక్యూరిటీ మేము చూసాము ఆల్ ఫ్యామిలీ టు సెక్యూరిటీ అరేంజ్ టు దట్ ఫ్యామిలీ అన్నారు కాదు ఇప్పుడు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఇచ్చే సెక్యూరిటీ ఆయనకి ఇచ్చాం బాగానే ఉంది ప్రజావేదిక అన్నారు కూల్ చేసామన్నారు సార్ అవన్నీ అక్రమ కట్టడాలు సార్ అది ఇప్పుడు ఏదన్నా తేడా వస్తే నువ్వు ఊరుకుంటావా ఊరుకోగా అక్రమ కట్టడాలు మట్టి భూములు ఎంతో గోపిక పడితే కూల్ చేశారు బాగానే ఉంది సో నాకైతే మాత్రం ఎవరిది ఏ ఒపీనియన్ ఎలాగున్నా సరే నా ఒపీనియన్ వరకు మాత్రం ఒక ఆటో కార్మికుడిగా నేను నా చెమటికి కష్టంగా ఒక ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత నా కష్టానికి వాల్యూ తెలుస్తుందేమో అని అనిపిస్తుంది నాకైతే మాత్రం బాగుంది సార్ సో ద లైడర్ ఎనిమిదో తారీఖు ఫంక్షన్ ఇస్తున్నారంటే సార్ అమ్మ కడుపును పుట్టంగానే మనం నడవలేం కదా సార్ సో టైం పట్టిద్దిగా వన్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ చూద్దాం సార్ అది ట్రూ ఆర్ ఎస్ అనేది నాకైతే తెలీదు మీరు లీడర్ సినిమా చూసే ఉండి ఉంటారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడే చెప్పారు ఎనిమిది సంవత్సరాల కిందట నేను ప్రభుత్వ పాఠశాలని మార్చేస్తానని చెప్పారు మార్చి చూపించిన వ్యక్తి జగన్ అదే పదిహేను వేల రూపాయలు నువ్వు ఇవ్వకపోతే నీ పిల్లలు నువ్వు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తావా సేవగా సో ఇక్కడ సొసైటీ మొత్తం ఒకలాగా ఉంటుందని అయితే మాత్రం నేనైతే చెప్పను సొసైటీ మొత్తంలో చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు చాలా రకాలుగా ఆలోచించే వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒకళ్ళు రూపాయ కోసం ఆలోచించే వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒకళ్ళు నా పిల్లలకి గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ రేపొద్దున ఏదన్నా ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ జాబ్కి ఉపయోగపడుతుందేమో అని చెప్పి ఆలోచించే వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి అమ్మ ఒడి అనేది ఈరోజు కాకపోయినా సరే అన్న రేపొద్దున అందరూ మాట్లాడితే అక్రమ కట్టడాలు పగలగొట్టారు ప్రజావేదిక పగలగొట్టేశారు ఇంకేముంది ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడేటువంటి ఒక ఇల్లు నిర్మించేటువంటి ఒక బిల్డింగ్ని పగలగొట్టేశారు అంటున్నారు విజయవాడ నడి బొడ్డున ఉన్నటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు దాత ఏదైతే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నారో విజయవాడ నడి బొడ్డున ఉన్నటువంటి బస్టాండ్ సమీపంలో కంట్రోల్ రూమ్కి దగ్గరలో ఏదైతే అప్పటి ఎంపీ లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు నిర్మించారో ఏ రకంగా పగలగొట్టారు భయ్యా మరి మరి అప్పుడు అడగని క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఈరోజు ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ప్రజా వేదిక ఏ రోజు అది ప్రజలు వచ్చి చెప్పుకోలేదే ఏ రోజు వచ్చి చెప్పుకోలేదే ప్రజా వేదిక పగలు కొట్టేశారు జనాలు ఏ రోజు నీకు చెప్పలేదే ప్రజా వేదిక నిర్మూల ఇచ్చేసామని ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి